πατέρα Θεμιστοκλή Αδαμόπουλο ήταν ο βασικό ομιλητή του διήμερου 12ου Εθνικού Συμποσίου των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου που πραγματοποιήθηκε στι 27 και 28 Μαρτίου στι εγκαταστάσει τη κοιμήσεω τη Θεοτόκου στα Χάμπτον. Πρόκειται για τον επικεφαλή τη Ελληνορθόδοξη Αποστολή τη Ιερά Λεόνε, ο οποίο θέλησε να φέρει σε επαφή το Τάγμα των Αρχόντων στι ΗΠΑ με τον καθημερινό εφιάλτη και τι θερήσει που βιώνουν τα παιδιά τη Αφρικανική χώρα. Είναι το, το retreat, όπω λέμε, το religious retreat που κάνουν οι Άρχοντε ε, τη Αμερική και καλούν διάφορου ε, ομιλητέ σε διάφορα θέματα θρησκευτικού περιεχομένου, πολιτιστικού και διάφορα. Ο Πάτερ Θέμης ήταν Θεμιστοκλής. Αυτό που είπε είναι κάτι καταπληκτικό, βέβαια, το οποίο αγγίζει όλους τους ανθρώπους. Μίλησε για τη φτώχεια που γίνεται στη Σιέρα Λεόν και στην Αφρική εν γέννη. Για μένα είναι πρώτη φορά αυτή η σύναξη. Είχα τη τιμή να γίνω άρχοντας πριν τρία χρόνια. Ε, χαίρομαι που βλέπω τόσο κόσμο και χαίρομαι που βλέπω τους άρχοντες να μπορούν να ενωθούν γιατί μαζί με το να ενωθούμε όλοι μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο έργο. Πριν την έναρξη των εργασιών του Συμποσίου, το Τάγμα συμμετείχε στην ακολουθία του ακάθιστου ύμνου στον Ιερό Ναό Κιμήσεως της Θεοτόκου. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερος κατανεκτικό, με τις εντυπωσιακέ φωνές των μοναχών και των ψαλτών να δίνουν ένα ξεχωριστό χρώμα στην ακολουθία στην οποία συμμετείχε και ο πατέρας Θεμιστοκλής. Πολύ ωραία ψάλλε, πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Ήταν πολύ όμορφη η τελετή και ελπίζω ας πούμε, να, ο κόσμο να έχει συγκινηθεί και από την τελετή και από τι ομιλίε σήμερα το βράδυ. Το ετήσιο συμπόσιο ξεκίνησε βάσει του καθιερωμένου τυπικού. Τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον πατέρα Θεμιστοκλή Αδαμόπουλο και την πραγματικότητα που βιώνει στην Αφρική. Ο ίδιο περιέγραψε το δράμα τη Αφρικανή μητέρα και το γολγοθά των παιδιών που αργοπεθαίνουν ενώ έφερε σε επαφή τα μέλη του τάγματος με την πραγματικότητα αυτή μέσω βίντεο. As we try to absorb the nightmare before us and figure out what we should do, a little girl emerged from the bush. This little girl is the sister of those uh, two little boys, Jane, a very small eight-year-old. She had walked miles to fetch water in order to bathe her brother and sister. They could only stand in horror and watch. We watched in utter fascination as this little determined girl bathed her siblings. While most eight-year-olds are busy playing, Jane faced a life and death situation alone. She could not feed her hungry brother and sister, but she could see how dirty they were. And it was within her power to take a long walk for some water, lug it back and bathe the kids. Alustay. 
ο ομογενή Ιεραπόστολο είχε προειδοποιήσει του παρευρισκόμενου ότι η αλήθεια είναι σκληρή, ιδίω μετά το ξέσπασμα του έμπολα. Watching the video brought right up front the severity of the situation in Africa. We all know that people are dying every day, but until we see it, until we see someone like Father Themi, who is truly a blessed man, be on the front lines, tending, helping, uh, saving children and souls also. I mean, it was just uh, the experience I cannot tell you. I mean, we were all, we were crying when we were watching not only the children who are being lost to illness and to hunger, but their siblings who have a responsibility to be there and to help them, to try to lift them up, to try to put a little water on their lips. I mean, it was just so moving. I cannot tell you. When you come to a church in the United States, you will find a lot of cars that are parked outside. And depending on the brand of car, it will reflect whether the church has a middle class, a working class, a, a, and so forth. The demographics, the class structure uh, of, of the church. When you come to our church in Freetown, what you will find parked outside are wheelchairs. Just wheelchairs. One of the most poor nations in the world that only 22% of the people live with running water. 80% of the people live in extreme poverty. They live without toilets. They bathe in the same water that they get their food, where they get their water to cook their food. They swim with the pigs. This is what Sierra Leone is. Η αντίδραση φαίνεται καλή εδώ. Ε, δεν περιμένουν να δουν αυτά που είδανε, διότι είναι τόσο εκτός της ζωής τους εδώ. Οι άνθρωποι εδώ έχουν όλα τα καλά του κόσμου, όλες τις ευλογίες και είναι δύσκολο κάποιος να καταλάβει τι, τι εστί ε, πτώχεια, απόλυτη, πτώ, απόλυτη πτώχεια και τι θα πει ας πούμε πόλεμος να καταστρέφει ε, μια, μια χώρα. Παράλληλα, Προβλήθηκε και το έργο της Ελληνοορθόδοξης Αποστολής, αλλά και του οργανισμού Paradise for Kids. If all the churches pull out of Africa, by that I mean the Roman Church, the Roman Catholic Church, the Presbyterians, the Methodists, the whole brand of, of, of Christianity, if we pull out of Africa, it is estimated that within two months 40 million people would die. That is how effective Uh, the churches are. In the, in the first world, in the developed world, churches have a different function. The church is there to give you the sacraments, uh, to 
some degree also to remind you of one's ethnic background. It has a, a liturgical function, a confessional function, but not really uh, an economic function. Not really. Whereas in the in the third world, we we are the the social um, the, the the net that supplies people who drop down the barrel. We keep them up. We are the, we are the people who do the job of social welfare. Uh, we are the ones who feed the we the churches. We are the ones who feed the people, who clothe the people who give jobs to people, who provide medical services to people, who provide educational services to people. So this is the one of the major functions of the churches uh, in the third world. The AHEPA is very active in endeavoring to help the people of Greece. And we have sent over $7 million worth of medical supplies. We have sent hundreds of thousands of food. And it, you say to your Ahepans, you say to your people, one dollar a day, one dollar a week, if you combine it with the resources and the number of people, so much we can do. And how Father Themi has presented it today for an important part of the world. I wish I could have bring him to every chapter meeting. I wish I could bring him to every parish in our, our in North America, in the United States. This has been a a tremendous education. They don't have help from anybody. They do not have help from the government. They do not have the money. Otherwise, they would live better. Father Themi is going into the poorest of the poor to offer some assistance, to offer food, to offer education. And now he has been given the responsibility to build an orphanage for the Ebola victims. Many children are orphaned there, thousands of children. So this is his next major undertaking, and he needs a lot of help. Well, I think he's truly an extraordinary Hellenian, an extraordinary Orthodox. What he has done in Africa, few people in this world can claim that they have done. And he's really inspired a lot of people here, as you could probably tell from others in the audience. And I think a lot of people here will make contributions to his orphanage, to the other thing he's doing. And in many ways, it is doing the people who are contributing the money more of a favor than it is the orphanage. Because where, what better place can people spend their money than to help people that are in this sort of dire circumstance? Άπαντε δήλωσαν πρόθυμοι να βοηθήσουν στην ανέγερση ενό ορφανοτροφίου για τα παιδιά που έγασαν του γονεί του από τον έμπολα. Έτσι, παράδοσαν μια πρώτη οικονομική βοήθεια στον πατέρα Θεμιστοκλία Δαμόπουλο. Είχαμε το, το, αυτή, αυτό το φοβερό, αυτή την φοβερή αρρώστια, η εμπόλα, και έχει αφήσει τόσα πολλά παιδιά ορφανά. Λοιπόν, ως Εκκλησία έχουμε βεβαίως το, το θέμα το να βοηθάμε το, το παιδί. Και το παιδί αυτό είναι το ορφα, ο ορφανός της εμπόλας. Ο, ο, μπαπά, ο μαμάς, η μαμά και ο παπά έχουν πεθάνει, το παιδί είναι στο δρόμο, αξιπόλυτος, αξιπόλυτη, είναι 6-7 χρονών. Εάν δεν τους βοηθήσουμε, ποιος ξέρει τι θα πάθουνε. Λοιπόν, ως Εκκλησία, ως Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία, ήρθα εδώ πέρα στην Αμερική για να μπορέσω να γυρίσω πίσω, να κτίσω ένα ορφανοτροφείο για αυτά τα παιδιά. Ήδη έχει αρχίσει να συγκεντρώνει αρκετά χρήματα από δωρεές Ελληνοαμερικανών, οι οποίοι έχουν καταλάβει το έργο του και θέλουν να το, να το ενισχύσουν. Και ελπίζω ότι θα καταφέρει αυτά που θέλει να κάνει, διότι αυτά που θέλει να κάνει είναι αλλιώ δεν γίνονται. Δηλαδή, αν βάλει κυβερνητικού παράγοντε ή κάτι άλλο, αυτό ή θα πάρει πολλά χρόνια για να γίνει, οπότε έχει χάσει την, την ουσία του, ή θα χρειαστεί πολύ περισσότερα χρήματα. Ο Πάτερ Θέμη με λίγα χρήματα θα επιτελέσει ακατόρθωτα πράγματα. A lot of us uh, have, relatively speaking, a lot of money. 
$1,000 goes a long way over there. And there's virtually nobody in this room who can't afford to contribute a significant amount of money to these people who are in more dire straits than virtually anyone else on Earth. The food that we waste in the Western world in one day, one third of it is wasted. The food you eat today right here, possibly one third of it will be thrown away. Now, multiply that throughout the whole nation and then all of Europe. All that food, if we put it together, will be able to feed 900 million people on this planet. Let's say a billion, give or take. The food that we casually throw away every day, ladies and gentlemen, can feed one billion people. Now, how can we accept that? But we do. We're accepting this extraordinary uh, phenomenon. And secondly, why is it that we throw food away? It's because we believe we need more than what we really need. So we go shopping and, and we buy more. The eye is, is, is bigger than the stomach, so to speak. So we buy more things than we need. And therefore, inevitably, the refrigerator is, is stocked with food that will go bad. And it will find itself in the waste bin. Οι εικόνες βέβαια που βλέπαμε και τα μικρά παιδάκια και η φτώχεια στο Sierra Leone, τα ποσοστά που ανάφερε ο πατήρ Θερμιστοκλής, 75% είναι πάρα πολύ πτωχοί και το άλλο 25% είναι άλλο τόσο πιο πτωχοί από αυτούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολη και πρέπει και εμείς σαν άρχοντες, σαν Έλληνες Ορθόδοξοι, σαν Ορθόδοξοι, να ενωθούμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. He has been absolutely inspirational in the education that we have received over the last uh, day and a half has been amazing. You know, we are very fortunate to live in the country and in in the economy in which we have. And he's very right. This situation exists. When you see us throwing away 33 to 40 percent of our food, and 900 million people starving. It's something that we must focus on. It does a job that really so few people want to do. It goes to an area of the world that so few people want to go to, and uh, the work that he does is such a serious mission work that uh, it's, it's just uh, truly beautiful that he would do such great work. And he does it in the name of orthodoxy, and this is his calling, and as archons of the Ecumenical Patriarchate, we are here to be enlightened and uh, find ourselves spiritually aware. Well, there appears to be this perception that it's dangerous to go to Africa, it's not really our business to go to Africa, and, and that lack of men power and women power is holding us back. It's not money so much as the lack of manpower and human power. If we had, if I had 12 nuns, 12 monks in, in Sierra Leone, we would be converting tens of thousands, not thousands, tens of thousands. I would come back here in five years and tell you we've converted, you know, 50,000 people. But the way we are now, it's like we've got our hands held back due to lack of vision. The awareness that was brought to us is huge. I think that everyone has to look into their hearts and see how they can help individually and as Greek Orthodox and through the organizations of America, all the organizations. Το τάγμα των αρχόντων του Πατριαρχείου στις Ηνωμένες Πολιτείες ονομάζεται Τάγμα Αρχόντων του Αγίου Ανδρέα. Ιδρύθηκε το 1966 από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο και είχε ως πρώτο δικητή τον Πιέρ Ντε Μέτς, ο οποίος παρέμεινε επικεφαλής μέχρι και το 1976. Ακολούθησε ο δόκτωρ Αντώνιο Μπόρντεν, ο οποίος έδωσε στο τάγμα τη μορφή που έχει σήμερα και ίδρυσε το Συμβούλιο Αρχόντων. Ακολούθησε το 1989 ο Κρίς Φίλιπ και από το 1998 
διοικητή είναι ο άρχον ακτουάριο Δ. Αντώνιο Λιμπεράκη. Πνευματικό σύμβουλο είναι ο πατέρα Αλέξανδρος Καρλούτσο και έξαρχο ο Αρχιεπίσκοπο Αμερική Δημήτριο. Σήμερα το φιλανθρωπικό έργο του γίνεται όλο και πιο αισθητό. So this is a cast of a relief icon uh, that Paul created and that um, we present to you. So we have it presented to Peter Skiadis, Archon Order of St. Andrew, Archon Lenten Retreat Co-Chair with gratitude and respect, Southampton, New York, March 27th, 28th through 2015. So we present that to you and we appreciate you very much. Το συμβόσιο ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου και ακολούθησε δείπνο σε εστιατόριο της περιοχής. Thank you.